മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുക ഏറ്റവും ഉദാരമായി അവനോട് പെരുമാറുക ഇന്നത്തെ സന്തോഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് സ്വാഗതം ഇത് കനൽ വഴികളിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ ഇത്തിരി വട്ടത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിസ്മയങ്ങളാണ് എന്റെ ലോകം എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുന്നത് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാവാം ആ സന്തോഷങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ദുഃഖങ്ങളെ നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷങ്ങളായിരിക്കില്ല ലഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ജീവിത നേരുകൾക്കായി ഈ യാത്ര തുടരട്ടെ കാക്കനാട് എടപ്പള്ളി കളമശ്ശേരി പൂക്കാട്ടുപടി എന്നീ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് കങ്ങരപ്പടി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടാം ഭരണസിര കേന്ദ്രവും വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളും കാർഷിക മണ്ഡലവും വ്യവസായ മേഖലയുമെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് എറണാകുളത്തിന്റെ കിഴങ്ങൻ ഫോണാണ് കങ്ങരപ്പടി ഇന്ന് വികസനം കൈവരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഈ പ്രദേശം വിസ്തൃതമായി കളം പ്രദേശത്തിന്റെ എല്ലാ ചേരുവകളും സമന്വയിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു കങ്ങരപ്പടി നഗരത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാതെ സ്വസ്ഥമായി വസിക്കാവുന്ന ശുദ്ധിയുള്ള പ്രദേശം നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വിശാലതയാണ് നന്മയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നിരുന്ന ശ്രീ കെ ജെ വർഗീസ് നമസ്കാരം വർഗീസ് സാർ സാറിന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം സാറിന്റെ വൈഫ് എലിസബത്ത് നമസ്കാരം മകൻ ഗ്ലാഡൻ ഹായ് ഗ്ലാഡൻ അപ്പൊ നമ്മള് വർഗീസ് സാറിന്റെ വീട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി സാറിന്റെ വിശേഷങ്ങളും കേൾക്കാം മുപ്പത് വർഷത്തിലധികമായി ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐ ആയി മാറിയ എം ജി റോഡിലെ എസ് ബി ടിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിംഗിൾ വിൻഡോ ഓപ്പറേറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കെ ജെ വർഗീസിനോട് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു പക്ഷേ ഒരു ഉത്തരമായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടാൻ എന്നാൽ കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ ജെ വർഗീസിനോട് ഞാൻ അതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ഒന്നിൽ അധികമായിരിക്കും ആ ഒരു ഫ്ളക്സിബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഞാൻ സാറിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് സർ ഈ കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ അതെന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴില് കുന്നുകുളത്ത് വെച്ചാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസം അന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നത് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് പിന്നെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക അവർക്ക് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ സോഷ്യൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ നടപ്പിലാക്കുക കൂടാതെ അവരെ സർവ്വതോമുഖമായ പുരോഗതി അവർക്ക് എന്തെല്ലാം നൽകാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഫെഡറേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം സാർ എന്താണ് ഈ ഒരു അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കാസർഗോഡ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സംഘടനയുടെ സ്പിരിറ്റ് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തുടങ്ങിയത് തുടർന്ന് എന്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കോട്ടയത്തായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് റേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡിന്റെ കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ജോയിന്റ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയി ആദ്യത്തെ വർഷവും പിന്നീട് തുടർച്ചയായി സെക്രട്ടറി ആയും പ്രവർത്തിച്ചു ഇന്നും സർ ആക്റ്റീവ് ആയി തന്നെ ഈ ഫെഡറേഷന്റെ ലീഡറാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി ആറു കൊല്ലം സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി മൂന്ന് കൊല്ലം സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയി മൂന്ന് കൊല്ലം അങ്ങനെ നിരവധി മേഖല പ്രവർത്തിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ നമ്പർ തേർട്ടിയൊന്നിനാണ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി ട്രോണ്ടത്താണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഓഫീസ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓഫീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രോജക്ടുകളുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ പ്രവർത്തകരുണ്ട് ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പ്രവർത്തകർ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡിന് ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തിനോടും അടുത്ത് അംഗങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് സാറിന് ഇത്രയധികം ഈ ഒരു ഫെഡറേഷനുമായി അഡിക്റ്റഡ് ആയി ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാറിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ റീസൺ എന്തായിരിക്കും ചെറുപ്പം മുതൽ കിട്ടിയ ഒരു അഭിഭാഷയാണ് സർവീസ് ചെയ്യുക അതും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക കാരണം ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നുമില്ല ജാതി മത വീക്ഷണം ഒന്നുമില്ല തികച്ചും ഫുള്ളി ഡെമോക്രസി വീറും വാശിയുള്ള ജനാധിപത്യം അങ്ങനെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് പക്ഷെ
നമ്മൾ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും സാറിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇത്രയധികം സാറിന് ഒരു ലീഡറായി ഇത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയി വിത്ത് ഫയർ സാറിന് അത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ സാറിന്റെ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണോ അതിനുള്ള ഒരു ശക്തി നൽകുന്നത് അതിനകത്ത് കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സപ്പോർട്ട് നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിനി കൂടുതലായി സാറിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയും കേൾക്കാനുണ്ട് വളരെ രസകരമായ ഒരു ലൈഫിലെ ചാപ്റ്ററായിരുന്നു സാറിന്റെ വിവാഹം കാഴ്ചയില്ലാത്ത സാർ ഒരു ഏഴോളം കാഴ്ചയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പെണ്ണു കണ്ടു പക്ഷെ മനസ്സിന് തൃപ്തിയായില്ല അവസാനം സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അങ്ങനെ എലിസബത്ത് വധുവായി ഇന്നൊരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയം സാറിന്റെ ആ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലമായിരിക്കും നടന്ന ആ ജീവിത വഴികൾ കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുവാൻ മനസ്സുള്ള താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദുഃഖത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും ഒക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം പത്രക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ആലോചനയ്ക്ക് സമ്മതം നൽകിക്കൊണ്ട് പലവരും കാണാൻ പോയെങ്കിലും ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയെ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ജീവിത സുഹൃത്തുക്കളായ കാഴ്ച ഉള്ള രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ പോയി കാലിന്റെ നഖം മുതൽ മുടി വരെ ഓരോ വശങ്ങളും വർണ്ണിച്ച് വിശദീകരിച്ചു തന്നിരുന്നു അവസാനമാണ് നമ്മൾ എലിസബത്ത് എന്നൊരു വധുവിലെത്തിയത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈയൊരു നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു എലിസബത്ത് ചേച്ചി ഈ പുകലു വല്ല അറിഞ്ഞായിരുന്നോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ വന്ന് കണ്ടുപോയോ ഇല്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ല അങ്ങനെ കൈപിടിച്ച് നടക്കാനായിട്ട് മടിയണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദിച്ചൊന്നുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടായിരുന്നു കല്യാണം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്ന് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ബിഹേവ് ചെയ്യാറില്ല അവ ഞങ്ങൾക്കും സത്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്കും ഇല്ല ഇങ്ങനെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളാണ് നമുക്കൊരു തോന്നലില്ല അങ്ങനെ ഇല്ല എനിക്കാണെങ്കിലില്ല അവനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇല്ല നമുക്ക് സാറിന്റെ ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഒന്ന് കണ്ടെത്തിക്കാം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടില് ജനിച്ചു വീട്ടില് ആരെല്ലാം വീട്ടില് ആറ് മക്കളിൽ രണ്ടാമനായിരുന്നു പഠിച്ച് വളർന്നതൊക്കെ ആ എറണാകുളത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം കാരിക്കാമറി അവിടെ ഒരു സെന്റ് ജോസഫ് യു പി എസ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് എറണാകുളത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം തന്നെയാണ് കർഷക റോഡ് എന്ന് പറയും തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്ലൈൻഡ് ആകുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് ഈ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അല്ലേ വിഷൻ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടായില്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നു വായിക്കുന്നതൊക്കെ പ്രോബ്ലം വരുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി നിരവധി ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ മൊത്തം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി നോക്കി പക്ഷെ പവർഫുൾ മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് അത് കാഴ്ച മങ്ങുന്നതിന് പരിപൂർണമായിട്ടും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് പല നല്ല മെഡിസിനിൽ തന്നെ പവറുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ സ്കൂള് യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് നാർബ സകസ്പോയിലായി അതിനുശേഷമാണ് സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡിലൊക്കെ വരുന്നത് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണ് സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് ആലുവയിൽ പോകുന്നത് അപ് ടു സെവന്ത് വരെ അവിടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബ്രെയിൽ സിസ്റ്റവും ബ്ലൈൻഡിന് മേടിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളാണ് അപ്പൊ അവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളാണ് സെയിം ടൈം നമുക്ക് പോയി വന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് പക്ഷെ ബോർഡിങ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ ചേർന്ന് അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ വളർത്തുന്ന സ്റ്റേജിൽ അവർ നമ്മളെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർ ട്രേസ് ചെയ്യും അതെല്ലാം അവർ മാറ്റും അങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ ബ്ലൈൻഡ് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അവർ എല്ലാ മേഖലയും പ്രാപ്തരാക്കിയെടുക്കും ദൻ ഞാൻ 
നോർമൽ സ്കൂളിൽ ആലുവ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് കാസർഗോഡ് അത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളായിരുന്നു അവിടെ പോയി സെവന്റി പോയി ചേർന്നു അവിടെ കുടുംബാളർ എച്ച് എസ് എലാണ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയത് അതിനുശേഷം സാറ് പഠിച്ചതല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജിൽ നിന്നും പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം അതും അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് നാട്ടകം കോട്ടയം എന്ന് പറയും അവിടെ നിന്ന് ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് അതും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മള് നോർമൽ കുട്ടികളുടെ കൂടെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ നോർമൽ കുട്ടികളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈസ്കൂൾ മുതൽ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നോർമൽ കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ സോഷ്യൽ ഇന്റഗ്രേഷനും നടപ്പിലാവുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തരാവുകയുള്ളൂ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ജോലി ഒരു എംപ്ലോയി അത് എവിടെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഡിഗ്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടെ ഇൻഡാൽ കളമശ്ശേരി ഐ എ സി എന്ന് പറയും ഇന്ത്യൻ അലുമിനിയം കമ്പനിയിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് അവിടെ ഞാൻ ടെമ്പറി ജോലി ചെയ്തു അതിനുശേഷമായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാങ്കൂറിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടി എയ്റ്റി സിക്സ് ഞാൻ എസ് പി ടി സർവീസിൽ കയറി ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യം എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് കിട്ടിയെങ്കിലും എന്റെ ഒപ്പം വേറെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്കും കിട്ടിയിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രംകാർക്ക് എറണാകുളത്തും എറണാകുളംകാർക്ക് ട്രിവാൻഡ്ര ആയിരുന്നു അതെ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എറണാകുളത്ത് വന്നു അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് എം ജി റോഡിൽ അതായത് പത്മ ടീറ്ററിന് മുമ്പിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാങ്കൂർ ആണ് ഇപ്പോൾ അത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ബ്രാഞ്ച് ആണ് എന്ത് പൊസിഷനിലാണ് സാർ കയറുന്നത് ക്ലർക്ക് ബാർ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നുള്ള ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് ആദ്യം തന്നത് നൈൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് സാർ എസ് ബി ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ ആയി പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടും സാർ ഒരേ ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരേ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാ സാർ പോസിബിൾ ആവുന്നത് അത് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ നിയറസ്റ്റ് എന്ന് പറയണതും എം ജി റോഡാണ് പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ എന്റെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേവർ ചെയ്യുന്നതും എം ജി റോഡാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിസബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ കൺവീനിയന്റ് ആകുന്ന ഏരിയയിൽ ആ ബ്രാഞ്ചസിലൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് നിയമം നിലനിൽക്കുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു കാഴ്ചയില്ലായ്മ ഒരു ചലഞ്ചായി ഒരു ഹേർഡിലായി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ റോളിൽ ഒരു പ്രശ്നമേ എനിക്ക് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ മനസ്സിൽ അത് ഇല്ല ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് പോലും തോന്നലില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടെന്നൊരു തോന്നലില്ല പക്ഷെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഫലം അല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തിനെയും നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ അത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എം ജി റോഡ് എ ജി എം ശ്രീ സതീഷ് ചന്ദ്രകുമാർ സർ നമസ്കാരം മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന ഡെസിഗ്നേഷനിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണല്ലോ വർഗീ സർ ഓരോ എംപ്ലോയെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന താങ്കൾ തീർച്ചയായും വർഗീ സാറിന്റെ ആ ഒരു വർക്കിംഗും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സാറിന്റെ ഒരു അനാലിസിസിൽ എങ്ങനെയാണ് കോവർക്കറായ വർഗീ സർ വളരെ സ്റ്റാഫ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്ററായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു തവണ ഫോണിൽ നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ റെക്കഗ്നൈസ് ദ വോയിസ് ആൻഡ് ഈവൻ റിമംബേഴ്സ് ദ പ്രീവിയസ് കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് കണക്ട് ഇറ്റ് ടു ദി കറക്റ്റ് പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എഫക്ട് ടു അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ 
the Kerala Federation of the Blind and the President of the Nile, what a hectic idol or a schedule, Kude Ulla Uriktiana. Definitely, official work, Urikilam Tatsamaga Peridil, full time engaged tire, Uruvagi surname, Namakan in the Dunde. He is, uh, uh, apart from the bank job also, he is very committed to his cause. So he went to the welfare in India. He was a very good member of the community. He was a very good member of the community. He was a very good member of the community. He is a role model, actually. You can, you will, and all of you, we shall start to do it. I think he is a role model for us. MG Road, Manager of Accounts, Ms. Poornima. Ma'am, 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 Barulah di dalam sistem itu kita di dalam ini itu. Karena sama itu di lain terapi yang kita ambil itu good morning paranya na ini le pas dengan nada. Ini able person yang boleh nak work dengan nada. Particularly ini value ini branch ini dia telefon ini seyan macam ada ini budiman tu lagi ada orang korai connection sonda. Paling paling area sini beli phone beli item all these things he setting by himself. Adik bela telefon bill payment, everything combined, everything is attending by himself. Just soon work is set up, perkhidmatan ini adalah untuk mana hilang lagi. Thank you, ma'am. Sir, you see another white cane, alah? Ada, itu white cane. Apa itu? Order waktu blind ada orang mana? Manusia lagi ada. Ini yang foldable ayat, nama kita foldable ayat. Ini nama madakka. Ah. Ini nama madakka madakke. Ada terus ter. Ada. Nama le, ceri kini ada terus. Bagi lagi dah. Yes yes. Macam awal semalam tu, ada urut tu kan? Bagi lima tu. Ini tu macam apa sah? Nada nada kan? Ha. Kau kan? Tapi, apabila kita orang orang macam tu, kita orang orang tu, macam macam orang tu. Nama kita. Entah macam apa. Perlu fikir macam mana orang tu. Ayam orang tu, tadah semua macam mana? Nama kita 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 in the Anbadam Varshat Lekhti Nukkiyana, Central Government, State Government, all of us are very diligent and dedicated to work in an organization. Mobility and Orientation Program, that's why we have a computer in the computer. We have a computer in the computer, and 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 we have a computer in the computer, Kah cila tu orang ke edukasi ni cian sahdi kum, aduh orang computer project oriented orang la program mana jangal le terus terus nak tu nol de. Kah cila tu wanita gal ke muat tu ada tu potani kari le, per vocational training center, per jangal tu nol de. Awalnya kah cila tu iru tren de, kah cila tu sahodir mara anu de, joli itu jiwikin tu, orang kau ni tu pergi silno jangal kau turun tu. Ada bela kori kod, pun dai kod, nol salat tu, kah cila tu perusahaan mark tu orang na, orang pergi silno jangal tu nol de. Abade ini jangal komputer perisilan nak guna ni. Ada bela Palakkad jilai le, kota perut, Helanggal lembah le, jangan sedap di agosi kita nak lakukan tu ni. Kehiru aja Helanggal le, full for the blind. Kota perut, jangal sahaja tu, aduh matu, pada jauh. Melayu itu lah, kalau tu kan, aduh gua ada abade orang le perhati aja dah. Kaya sih lah, tu le perhati kita perisilan. Ada features training program. DTB is very important. That is the TTC. There is a school in the Redi Ki Jilai. That is the name of Louis Braille. That is the name of Louis Braille. That is the name of the name of Louis Braille. That is the name of Louis Braille. In the name of Louis Braille, there is a Braille Press. There is a Federation of the Blind in Kerala. There is a Federation of the Blind in Kerala. There is a Federation of the Blind in Kerala. There is a Federation of the Blind in Kerala. There is a Federation of the Blind in Kerala. Kalau tu mudahan kacilah atau orang tu atau semua ayat buku tu lakukan trendy itu orang tu nenala, valia orang tu sami sama mana, perlahan sama dengan lain itu orang tu, 
കൂടാതെ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു അത് ഞങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് റിഹാസീസ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഒരു സംഘടനയാണ് അവിടെ യു കെയിൽ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഉള്ള സപ്പോർട്ടോടുകൂടി കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവർക്ക് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇന്റൻഷൻ സോൾലി ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ സർ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ ഈക്വലായി കാണാൻ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നൽകാൻ അവരെയും ഒരു സെക്യൂർ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാനാണ് എന്തെല്ലാം ആണ് ഈ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡിൽ അംഗമാകാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ അംഗത്വം കൊടുക്കത്തില്ല ഒന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റി അത് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്കാണ് ഞങ്ങൾ അംഗത്വം കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്കുള്ള ഈ മോട്ടിവേഷണൽ പ്രോഗ്രാം സെമിനാർസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ട അവയർനെസ് മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സെമിനാറുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പോകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിവിധ കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇനിയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിൽ തന്നെ കോൺഫറൻസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് പുതിയ പുതിയ ആവേശങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ പ്രയാണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവർ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ തീർച്ചയായും ഈ നന്മ തന്നെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് എന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇത്രയധികം സ്തുത്യർഹമായി സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സാറിന്റെ പ്രചോദനം അതുതന്നെയായിരിക്കും സാറിനെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇത്രയധികം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയി പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതും ഗ്യാരനോടും ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ബിസി ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവരെയൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു സ്വയം ഇരുട്ടിൽ ആയ ഒരു ജീവിതമാണ് എങ്കിലും ഇരുട്ടിലായ ഒത്തിരി പേരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലീഡറാണ് കൂടാതെ സാറിന്റെ ജോലിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഗ്ലാഡിന് എന്ത് തോന്നുന്നു അച്ഛന്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഗ്ലാഡിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ പപ്പ ഇടക്ക് പറയും എടാ നിനക്കിപ്പോ ഒരു തോന്നൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അച്ഛൻ ബ്ലൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു മെന്റാലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നത് അപ്പൻ എപ്പോഴും പറയും പക്ഷെ അതിന്റെ റീസൺ സാർ ബ്ലൈൻഡ് ആയതല്ല ആ നന്മയുടെ ഒരു ചിന്ത ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഏതൊരു സമയത്ത് മുളച്ച് ഇന്നൊരു വലിയ ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ നൽകുന്ന ഒരു മരമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റുന്ന പോലെയോ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് മാറ്റുന്ന പോലെയും ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തോന്നാറുണ്ട് കാരണം പപ്പയുടെ മെന്റാലിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല കാരണം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണ ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ പപ്പ എന്തായാലും ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഇത്ര നാള് ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്താറൊന്നുമില്ല ഡെയിലി ഇപ്പൊ കോട്ടയം ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രോൺ ഇവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും അപ്പൊ അങ്ങാടും കടക്ക് പോണ കാരണം വീട്ടില് മര്യാദ കിട്ടാറില്ല സാധാരണ ഈ മനസ്സിലെ നന്മ ഇത്രയധികം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രവൃത്തി രൂപത്തിൽ പകരുന്ന പകർത്തുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇത്രയധികം സന്തോഷം ഗ്ലാദിൻ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പനും തകർക്കയാണ് ഭാര്യയും മകനും തകർക്കയാണ് അല്ലെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ആടട്ടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇന്നിപ്പോലൊരു ദീ 
അറിയാതെ നമ്മളിൽ ഭയം കീറുന്നു ഇപ്പോൾ അരോചകമായ ഒരു ശബ്ദം ഉയരുന്നു എങ്കിലും വെളിച്ചം അങ് അകലെ ദൂരത്തിൽ നമ്മളിൽ പലരും ഇന്ന് ഇരുളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ശ്രീ കെ ജെ വർഗീസിനെ പോലുള്ളവർ ഇരുട്ടിനെ പകലാക്കി ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്താഴ്ച വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും പുതിയ അതിഥിയും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി കനൽ വഴികളിൽ ഹൃദയ വീതിയും സാന്ത്വനമാ